صلی اللہ علیہ وسلم الفصل الثانی عن عنس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء بیت الخلاء کے نلی و داخل اندار نزاع خاتم ہو خاتم من تنگوڑی موجرت تی کلٹری کو لوار گل فرمانا صلی اللہ علیہ وسلم مطیری موجر میں رند چھے حضر محمد الرسول اللہ اب دنی عبدی اللہ علیہ وسلم اب اللہ علیہ وسلم پیرن رسول علیہ وسلم پیرن رسول علیہ وسلم حضر ابدی نام اللہ کو اندو پڑا دے اللہ علیہ وسلم قرآن علیہ آیت تم آیت چھے موسیقی وقال یار سو لانگے دے اندہ وقال علیہ وسلم اندہ ترمزی امام ترمزی امام سو لانگے دے حسن حسان حدیث صحیح صحیح حسن صحیح حسن دا صحیح لغیری ہوئی آتا غریب بانا حدیث اب وقال ابو دعا سو لانگا حالا حدیث منکر منکران حدیث میں سو لانگا اب انہیں نکتا ہوں اقتان راوی ہے سلرودی روایت کے ادھو مار بڑا کر کے رہے ہیں ادھو نالے ادھو منکران حدیث ہے اندھو پوری رہا ہے انہو بھائی سیرے وانگ اللہ انجا دیس عدوی کے بٹ راوی سکتان راوی اللہ منکران راوی ادھو نالے اوہ رہے ہیں حدیث منکر لے سکتا پڑھو مسلطہ في روايته ولا عن عند أبو داود أو دي رواية له ولا عاي عنده عند ذلك الرجل بدلا نزاع نزاع عند ذلك بغرة ما هو نزاع خات خاتم هو بغرة ولا عاي خاتم هو عند ذلك نقدر تقول هذا تبي إذا ما رأي هذه سجل لايفا عند ذلك ما مال شيء لا أنا إذا عند غير عند كريم مارك كتنك لكم مرنا هذا هاي اللي إنما إذا نال عند فرالو واجب کری کے لئے مستحب نہ صلی اللہ علیہ وسلم استحباب اللہ آداب لہو 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 آداب گل استحباب گل فضائل گل ایوے گل لہو اند نام ضعیفان حدیثی بن بٹر لہو کنن دب بھی لہو ادھو مٹن لے ورزر اند منکر صلی اللہ بٹر حدیثی انہوں رترا لہو ادھو صحیح اند صلی اللہ بٹر کے حسن اند صلی اللہ بٹر کے لئے سننال انجیما اند حدیثی کا حسن رجم درنج بس इधर कोई यदि से वंदे लाइफ उन्हें अबू दाऊद मामू सोल रहा हूँ लेना महिला बाग में वेल ले आराशे भी नहीं दिया सीन ले वान जाबर जी अल्लाह ताला नुकार कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर आराधन बराज़ इन तलाक फिर माने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और घर बदल खराब किसने नाड़ी नारा बिराज रंडू मर गया ना बराज दिन बजा है यात्रा मानते अब इनसे ना व्यत्ता वैली चरंदा वैली नहीं रहता चरंदा वैली की चलने ने चार इंगे रहता इंगे अलग कुंडे इंगे अंदर वास्तव में अभी ना आड़ पड़ते रहते बल्कि जो खराय इंदर पुरले अगर उपयोग पड़ा आराम से व्यत्ता वैली की हम कहूँ Beli kena nanti dong. Betta beli ke. Anak itu betta beli dalam mana makal nada mata hilang ada. Uur uur itu uur tanda bayi beli. Betta beli keluar tu. Anggap dia punya orang. Ini berkar. Betta beli ke berkar. Anak ini. Kena betta itu tangga sila. Ute. Ini berkar beli ke berkar. Contoh ni Tamil. Ada. Ada barat. In telak ay. Awal bilas senda argil. Hatta daya rahu. Aha jun. Indah logo ini turun berorang, yang ramai orang ini park sama tarik le, anda logo dorong berorang. 
ரொம்ப வெகு தூரைவுக்கு போயிடுவாங்க அவங்க மற்றவர்களாவது யோசிப்பாங்க இங்கே கிட்ட இங்கே இது நிற்பாங்க ஆனால் நாம் கொஞ்சம் தூரத்தில் போய் உட்காந்துருவோம் இப்போ மாதம் ரொம்ப தூரம் போயிடுவாங்க ஃபுல்லே காடு காடுகளுக்குள்ளே அதாவது மக்களுடைய நடமாட்டமோ அவருடைய இதோ இல்லாமல் அந்தளவுக்கு வைக்கும் பெருமானத்தில் வெகு தூரம் சென்று விடுவார்கள் அப்புறம் தான் திரும்ப வருவாங்க பிரபாக பூதாவுது அப்போ இந்த அளவுக்கு வெட்கத்துக்கு அடையாளம் என்ன தன்னுடைய ம தன்னுடைய மறைவிடங்களை பிறர் பார்வதை விட்டு வெகு தொலைவு சென்றுவது தான் ஏற்றமானது வா நபி முசா ரவுதி எல்லா தொலை கால குந்துமா நபி செல்லா செல்லும் ராத்தை யோகி ஒரு நாள் நான் பெருமானா சொல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்களோடு இருந்தேன் பாராத எபூல பெருமானா சொல்லல்லா செல்லும் திருநீர் கழிக்க நாடினார்கள் பாத்தா தமிசன் தமிசன் மகானன் லையினன் சஹலன் லேசான ஒரு இடம் கெட்டியான பாறைகள் கெட்டியான மண் உள்ள இடங்கள் இல்லாம மணல் பாங்க மாதிரி இடத்துக்கு வந்தாங்க தி அசலி ஜிதாரி அது ஒரு செவத்துக்கு கீழ் பகுதியில் இருந்துச்சு குட்டிச்ச ஒரு வீணா போன வீடுகள் இடிஞ்சு கிடக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி இடிஞ்சு கிடந்த வீடுகளுடைய ஒரு செவத்துக்கு கீழ் பகுதியில் கொஞ்சம் மண்ணெலாம் கிடக்கு அந்த மாதிரி பகுதிக்கு வந்தான் ஏன்னா மண்கள் குவிந்து கிடக்கூடிய இடங்களில் மணல் பாங்க இடங்கள் சிறு கழிச்சா அது மேலே தெரிக்காது மண்ணுக்குள்ளே போயிடும் கோபால அங்கேயே சிறுநீசி தரித்தார்கள் சும்ம காலம் என்று சொன்னார்கள் இது அராத அகது குமிய போல முதலில் ஒருவர் சிறுநீர் கழிக்க நாடினால் பல் எடுத்த அவர் தேடிக்கொள்ளட்டும் பல் எத்துலும் அர்த்தம் லி பௌலிகி தன் சிறுநீர் கழிப்பதற்காக அவர் தேடிக்கொள்ளட்டும் அப்படின்னா பொருத்தமான இடத்த தேடிக்கொள்ள சும்மா கண்ட இடத்துல இந்த ஒன்று கிடைச்சி மேலெல்லாம் தெளிக்கிற மாதிரி நடந்துகிட்டா அல்லா தண்டனை காலம் நல்லா தேடி பார்க்க நல்ல பொருத்தமான இடம் எங்கே இருக்கு இசிங்கா செய்யக்கூடிய சுக்குன்னு இருக்கா ஒளிந்து கொள்ளக்கூடும் பிற கண்களை விட்டு மறைவதற்குள்ள இடம் இருக்கான்னு பார்க்கணும் மேலே தெளிக்காமல் இருக்கான்னு பார்க்கணும் அந்த மாதிரி வேறு இடமே எங்கேயுமே இல்லை எல்லாமே கெட்டியான தரையாக இருக்குன்னு குச்சி எடுத்து அந்த மண்ணை கொஞ்சம் லூ லேசாக்கி வாங்க ரசம் சொல்லலாம் அது செஞ்சுக்கணும் அது டேலா கட்டியிருக்கா தண்ணி இருக்கா எல்லா சூழ்நிலையும் அனுசரித்து தேடி பார்த்துக்கணும் சும்மா இறங்கணும் ஆடு மாடு மாதிரி நினச்ச இடத்துல ஒன்று கிடைக்கிறது தங்கள் தேவைக்கு செல்ல நாடினால் அவர்கள் தங்களுடைய ஆடைகளை உயர்த்த மாட்டார்கள் அரளி பூமிக்கு நெருக்கமாக ஆகும் வரையிலே கிட்ட போற வரைக்கும் ஆ இப்போ இங்கேருந்து அங்கே பக்கத்தில் வாங்கினா இங்கேயே தூக்கி வேட்டி தூக்கி அடிக்கிறாங்க இந்த முட்டிகாலாம் தெரிகிற மாதிரி முட்டிகாலாம் ஒரு தானே தொலைலாம் காட்டி திருத்துறாங்க செய்யக்கூடாது இந்த மாதிரி இப்போ இம்மாதிரி இருக்குன்னா அங்கே போய் சரி பைக்கில் கலாக்கு உள்ளே போயிட்டீங்க ரூம் பாத்ரூம் உள்ளே போயிட்டீங்க கதல் சாத்தியாச்சு இப்போ யாரும் பார்க்கல அப்போவும் கதல் சாத்திரம்னா வெட்டி இருந்து இருக்கக்கூடாது அங்கே போய் அந்த நீ உட்காருவதற்கு பை பூமிக்கு நெருங்கும் நேரத்தில் நாடை விலகணும் அந்த அளவுக்கு ஆடை விளக்குவது ரொம்ப பேணுதலாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற எந்த அளவு தேவையோ அந்த அளவு விளக்குனா போதும் அதுக்கு அவ்வளவு தேவையில்லை இப்போ வேஷ்டி விளக்குனா சிறுநீர் கழிக்கலாம் சிறுநீர் கழிக்க போதுமான அளவு இருக்குன்னா அங்கே போய் நம்ம வந்து பிச்சட்டை காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை பள்ளிவாசல்களில் சிறுநீர் கழிக்கூடிய இடங்கள் இருக்கு அங்கே பிச்சட்டை மறைச்சு சிறுநீர் கழிப்பதற்கு தேவையான அளவு திறந்து உட்காந்தா போதுமானது இப்போ மிகுதமாக பள்ளிவாசல்கள் எப்படி கட்டுறாங்க பார்த்தீங்களா அதாவது சிறுநீர் பைக்கில் கலா வந்து திறந்த வெளி மாதிரி நடு நல்ல செங்க நடு நல்ல ஒரு சின்ன குட்டி செ செவரு வச்சு கைப்பிடி வச்சார் கைப்பிடி செவர் வச்சு கட்டி வருவாங்க அரசியா அப்போ நாம் உட்காந்து இருக்கிற பொஷனை பின்னாடி போகிறவங்க பார்க்க தான் செய்கிறாங்க எல்லா மசீதுகள்லையும் பிஷாப் பணம் கட்டியிருக்காங்க எல்லாம் பிஷாப் இருக்கக்கூடியவருடைய பிற்ப பிற்பகுதி இருக்க அதை மக்கள் பார்க்க தான் செய்கிறாங்க அதனால் அந்த பிற்பகுதி சுத்தமாக மறக்க அங்கே போய் உட்காந்துட்டு பிற்பகுதி தெரியிற மாதிரி உட்காரக்கூடாது வேட்டி தான் வேட்டியை வலிச்சுக்கிட்டு உட்காரக்கூடாது அது ரொம்ப தப்பு மிதனமான மது அந்த மாதிரி மஸ்ஜிதுகளில் சிறுநீர் கழிக்கூடிய இடம் கூட அந்த மாதிரி கட்டுறது விரும்பத்தக்கது அல்ல அதுவும் வந்து பைசல் சாத மாதிரி தான் கட்டணும் இப்போ கட்ட கட்டம் சின்னதாக கட்டணும் இன்னும் இன்னும் ஒரு ஒரு அடி கூட கட்டினா கூட முடிஞ்சு போச்சு ஒரு கதவை வச்சு எல்லாமே கதவு இல்லாமல் வச்சு எல்லாரும் பார்க்குற மாதிரி தேவையில்லாது 
நான் தான் சொல்றது சரி இப்படி கட்டி எத்தனை பாதம் கட்டி இது மாதிரி இது மாதிரி வந்து உட்கார பிஷா போற மாதிரி வேற தவிர இருபது கட்டியிருக்காங்க கமாலி மஜ்ஜி தான் பேர் மஜ்ஜிப்பாங்க இந்த பக்கம் ஒரு பத்து ஒரு பத்து இருபது கட்டியிருக்கிறாங்க இருபது வேணா ஒரு அஞ்சு அஞ்சும் பத்து கட்டு இருபது பிஷா போறது ஒரு ரெண்டு பாத்ரூம் கட்டுறாங்க பாருங்க தேவையில்லை நீ வந்து மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு தேவையில்லை மொத்தமே ஒரு பத்து பாத்ரூம் கட்டி சொல்லு எல்லா டைம்லையுமே எல்லா ஏதோ ஜும்மா டைம்ல பார்த்தா வேணா கூட்டங்க எல்லாமே நிற்கிறாங்க எல்லாம் இல்லாம வந்து கியூ போட்டு நிற்கிறாங்க அந்த மாதிரி சூழ்நிலை வருது பத்து பாத்திரம் ஒருத்தர் ரெண்டு பேரும் ஒண்ணுக்கு போறாங்க மத்த அந்த தொகையில பார்த்தா அந்த மாதிரி செய்ய தேவையில்லை அந்த மாதிரி கதவு போட்டு தான் கட்டணும் பிஷா போறதுக்கு ஏன்னா இது வந்து வெட்கத்துக்குரிய பெருமாநகர சுண்ணத்துக்கு சிலாக பிஷா வந்தா யாருடைய கண் பார்வையும் படாம தூரமா போனாங்க சில எல்லாரும் சில இப்ப இந்த இடத்துல நாலு பேருக்கு முன்னாடி இருக்கிற நேரத்துல இது என்னென்ன பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்னு கேட்டா இப்ப விதமான பேர்கள் இஸ்லாமியர்கள் கூட பள்ளிக்கூட்டம் படிக்கிற பசங்களும் காலேஜில் வேலை காலேஜ் போகிற பசங்களும் அதே மாதிரி ஆஃபீஸுக்கு போகிறவங்களும் கடையில் வேலை செய்கிறவங்களும் எல்லாம் ஃபேண்ட்டு தானே போட்டுருக்காங்க இப்போ அங்கே கொண்டு அவன் ஃபேண்ட்டை தொடர்ந்து உட்காடுறான் எங்கே பாத்ரூம் ரெண்டு கட்டிட்டு இருக்கிற நீ பிஷா போகிறது இருபது கட்டிட்டு இருக்கிற இப்போ ரெண்டு பாத்ரூமில் ரெண்டு ஆள் நிற்கிறாங்க இப்போ அவன் என்ன செய்கிறான் அதுவும் ரெண்டு பாத்ரூம் ரெண்டு பாத்ரூம் நாலு பாத்ரூம் கட்டிச்சிருக்கான் அவன் மீதிலாம் கூட்டிச்சு ஒன்று மட்டும் ஓப்பன் கட்டிச்சிருக்கானுங்க விளையாட்டு இல்லை இந்த மீதிக்கு தான் கதவு இல்லை அவன் வேஷ்டியை திறந்து பெல்ட்டை கழட்டிட்டு வேஷ்டி போய் அங்கேயே டப்பக்கு ஃபேண்ட்டை கழட்டி விட்டு அங்கேயே உட்காந்துடுறான் உட்காந்தா பிச்சட்டெல்லாம் பின்னாடி இருக்க அவனுக்கு தெரியுது வேற நிர்பந்தம் அவனுக்கு என்ன செய்வாங்க அவசரமாக பிஷா போகிறது என்ன செய்வாங்க முக்காவசி பேர் இப்போ பள்ளியாக சொல்லுவோம் அவங்க எண்ணி பாருங்க யார் வேஷ்டி கழக போய் ஃபேண்ட் போன ஜாஸ்தியாக இருக்காங்களா ஃபேண்ட் தான் ஜாஸ்தியாக இருக்காங்க பள்ளியாக சொல்லுவோம் எண்ணி பாருங்க பெரிய பெரிய டவுனுங்க இல்லை இப்போ இங்கே ஆஃபீஸ் இல்லை இன்னும் அது இல்லை பிரச்சனை இல்லை ஆஃபீஸில் டவுனில் இருக்குது ஃபேண்ட் போடும் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறாங்க இப்போ அவங்களாம் எப்படி பீஷா போகிறது சரி வேஷ்டி போட்டவங்களும் சரி பீஷா போகிற இப்போ நடந்து போகிறான் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒன்றுக்கு வரும்போது காற்று காற்று வரலாம் சட்டம் வரலாம் ஜி அல்ல சிறுநீர் கழுத்தி விட்டு எழுந்து நின்ற சில பேருக்கு இரும்ப வேண்டிய அவசியம் ஏற்படலாம் இரும்பினா தான் ஒழுங்காக வரும் சில பேருக்கு டேலா பிடிச்சி கொஞ்சம் அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே ஒரு நிமிஷம் காலகால ஆட்டினா தான் சிறு முழுசாக வரும் இப்போ அவங்களாம் அங்கே வந்து டேலா பிடிச்சி எடுக்க முடியுமா அங்கே இருந்து எடுத்து எடுக்க முடியுமா சரி அதே மாதிரி அவங்க காற்று பறிஞ்சு பின்னாடி போகிறவங்க கேடி கிண்டல் பண்ணுவான் ஒரு சில பேருக்கு வந்து வியாதியஸ்தர்கள் இருப்பாங்க அவர்களுக்கு விரை பெருசாக இருக்க முடியாது ஏன்னா ஹைட்ராக்சில் வியாதியா சில வியாதிகள் இருக்கும் இப்போ அது அந்த மாதிரி இருக்கவங்க கட்டுப்படுத்த முடியாது அது வந்து வெளியே தெரியும் அவங்களுடைய கொசியத்து வெளியே தெரிய இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதெல்லாம் கொசியத்து மறைக்கப்பட வேண்டிய உறுப்பு தானே இப்போ பின்னாடி இருக்கிறவங்க கேடி பண்ணுவான் கிண்டல் பண்ணுவான் இதுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் தவிர்க்க வேண்டும் என்றால் புரிஞ்சுங்களா என்ன செய்யணும் சிறுநீர் கழிக்கிற இடம் வைக்கக்கூடாது தனியா அந்த மாதிரி ரெண்டு ஒன் கால் ரெண்டு செங்கலை வச்சு அது கூட பரவாயில்ல சில இடங்களில் இந்த ரெண்டு பக்கம் கைப்பிடிச்ச ரொம்ப நெருக்கி நெருக்கி வச்சிடறாங்க பத்து பத்திரம் கட்டலாம் அப்படி அஞ்சு ஏற்ற கட்டுறது பத்து கட்டம் நெருக்கி நெருக்கி வச்சா நம்மள மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய ஆளுங்க உட்கார முடியும் ரெண்டு பக்கமும் கால் மோதுது இந்த இதில் அதில் போய் பெரிய கஷ்டத்தில் விட்றான் இங்கே வந்து ரெண்டு பக்கமும் கால் மோது அந்த மாதிரி வைக்க விடாது கொஞ்சம் அகலமாக வச்சா என்ன குறைஞ்சி போச்சு ஆக இந்த மாதிரி வேலையே வேணும் பாத்ரூமே கதவு வைத்து கட்டுங்க வேற வேற ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் செஞ்சதுக்கு கதவு வைங்க அதுதான் ஏற்றமான தபிளிக்காரங்க பார்த்தீங்களா அவன் வந்து கக்கூசுக்கே கதவு இருக்காது பணம் நடத்துகிறாங்களே அது நிருபந்தம் சொல்லலாம் அங்கே போய் கதவு வச்சு கட்டிட்டு இருக்க முடியாது பெரிய பெரிய மனம் நடக்கிறாங்க நாங்கள் வந்து இதையும் பார்த்துட்டே போக வேண்டியதுதான் எங்கள் இடம் இருக்கா உட்காந்துக்க வேண்டியது இருக்கா பெரிய பெரிய மனம் நடக்கிறது வரிசையாக நூறு கக்கூசு கக்கூசே கதவு இருக்குது சும்மா அங்கே தடுத்து தடுத்து தடுக்காக வச்சுருப்பாங்க அப்படி மனம் நடத்தணுன்னு அவசியம் கிடையாது அவரத்துக்குள்ள பார்க்கறது ஹராம வச்சுல்லை அவருக்கு பார்க்க அவரத்து கட்டாயம் வெளிக்கு போயிடும் அவருக்கு தெரியாமல் என்ன செய்யும் வெளியே கடந்து அவன் போகும்போது அவங்க அன்னைக்கு ஏற்பாடு செய்ய போனோம் அவன் சுத்தம் இல்லை அவனுக்கு நான் முடியல அப்படின்னு இதுக்கு அந்த மாதிரி இப்போ மூணு லட்சம் பேர் கூட்டு மாநாடு நடத்தணும் யாரும் அவனுக்கு சொன்னான் அந்த மாதிரி எங்கே மாநாடு நடத்தினாங்க எங்கே அந்த மாதிரி ரசூல் சொல்ல சுண்ணத்தாது சுண்ணக்கிற சூழ்நிலை சொல்ல இருக்கிறதாலும் மூணு லட்சம் பேர் மாநாடு கட்டு அவங்க அவனுக்கு வந்து அப்பூசி ஒன்றுக்கு ரெண்டுக்கு போக அடிச்சரி தொழுகி
போன்ற இடங்கள்ல மாவட்ட மாநாடு தான் மாநில மாநாடு தான் சுத்தமா நிப்பாட்டாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நடந்துச்சு சுத்தம் இல்லையாதுன்னு நடந்துச்சு நடக்கிறது இல்ல இதெல்லாம் வந்து மார்க்கத்துல ஒழுக்கங்களுக்கு சிலாபாக நாம் நடக்கிறது முதல்ல பைத்துல் கலாவுடைய அமைப்பு என்ன இங்க தஞ்சாவூர்ல தமுக மாநாடு நடத்துறாங்க தஞ்சாவூர்ல நடத்தினா ரெண்டு நாள் மாநாடு மூணு நாள் மாநாடு யாருக்குமே ஒண்ணுக்கு ரெண்டுக்கு போறதுக்கு போவாங்க சின்ன வரல அவன் மாநாடு நடத்தக்கூடிய சும்மா ரெண்டு மூணு பாத்திரம் என்ன ஏற்படுது ஏதோ இத்தனை பேர் பொறுத்தா அது எல்லாம் வந்தவங்க எல்லாம் சாப்பிட்டு பைத்துல கலா அங்க அந்த அங்க போற வழியில எல்லாம் பேண்டு அந்த பக்கம் பார்த்து சுத்தி அந்த மெயின் ரோட்ல எல்லாம் வரிசையா பேண்டு தஞ்சாவூரே நாட்டு அறிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுக்கு முன்னாடி திருப்பி அவன் வேன் வந்துட்டு இருக்கு போலீஸ்கார அங்கேயே தடுத்து நிப்பாட்டான் இனிமேல் யாரும் உள்ள வந்து இதுக்குமே தஞ்சாவூர் மக்களால் தாங்கக்கூடிய சக்தி எழுந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தஞ்சாவூர் என்ட்ரன்ஸ்ல இப்படி திரும்பி திருப்பி அனுப்பிச்சுடும் நிறைய வேன்கள் வேற வந்த வேன்கள்லாம் இப்ப இவ்வளவு பேருடைய இன்றைய தாங்க இன்றைய காட்சியை இவங்க தாங்க இன்னும் அவங்களுக்கு நாளைய காட்சி வேற இருக்குது இது நடந்து நீங்க வேற வந்தா எங்க போறது அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துல தாமுகவா டிஎன்டி ஜேவா டிஎன்டி ஜேவா தஞ்சாவூர் மாநாடு அந்த மாதிரி சூழ்நிலை ஏற்பட்டு போது இந்த மாதிரி நடத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது சுண்ணத்தில் சூழல் அது மாநாடு நடத்துறது இதுதான் பெருமான கேட்டு கூட்டு மாநாடு நடத்தி அது கபூருக்கு போக வழி இல்லாமல் கஷ்டப்படுறதுனால அந்த காலங்களில் வெட்ட வெளிகள் சிறந்த வெளிகள் காடுகள் நிறைய இருந்துச்சு யாரும் காலம் இல்லை வந்து ஹஜ்ஜு வந்தவங்க கூட அப்படியே காடுகளுக்கு போயிட்டு இருந்தாங்க இப்போ அந்த மாதிரி இல்லை எங்கேயுமே இப்போ எல்லாம் காடு வேணாம் தான் எங்கேயும் போக முடியாது கால் வைக்க முடியாது அப்போ இது இந்த இடத்துல ஆதாபுகளுக்கு சிலாஃபாக நடக்கூடாது தம்பி சரி வாங்க வனத்துறை இல்லாத தானும் என்ன சொன்னாங்க கீழே அந்த பூமியை நெருங்கும் முறையிலேயும் செல்லந்த ஆலை செல்லும் அவர்கள் தங்களுடைய ஆடையை உயர்த்த மாட்டார்கள் அவ்வாக திருமதி அபூதாவது ஒத்த ஆரம்பி ஒரு தகப்பன் தன் பிள்ளைகளுக்கு இருக்கிறார் எந்த எப்படி இருக்கிறாரோ அது போன்றுதான் நான் உங்களுக்கு இருக்கிறேன் அப்படியே கஷ்மீரில் பல வகையில் சொல்லலாம் தகப்பன் எப்படி தன் பிள்ளைகளுக்கு கருணை காட்டுவாரோ இரக்கம் சொத்தாட்டுவாரோ தகப்பன் எப்படி தன் பிள்ளைக்கு ஒழுக்கம் கற்பிப்பாரோ தகப்பனுடைய அந்தஸ்து எப்படி தகப்பன் பிள்ளைய தகப்பனை அந்த குழந்தை மதிக்கணுமோ தகப்பனை சொல்ல மதிக்கணுமோ அப்படி நீங்கள் மதிக்கணும் தன் பிள்ளைகளுடைய உயர்வுக்காக எப்படி தகப்பன் தன்னுடைய தனி குடும்பாளி ஆக்குறாரோ ரொம்ப பேர் பார்த்தா என்ன சொல்லுவானுங்க ஏ நான் என்னங்க வாழ்ந்து என்ன வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன் பிள்ளைங்க நல்லபடியா இருக்கணும் அதுதாங்க என் வாழ்க்கையை வாழ்க்கையை நோக்கமே அதுதான் அதுக்காக தான் நான் வந்து மனைவி மக்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போய் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் குவைத்துல எண்ணெய் கிணறுகள்ல வெட்ட வெயில்கள்ல பாலைவனங்கள்ல ஆடு மேய்ச்சி ஒட்டங்க மேய்ச்சி கஷ்டப்படுறேன் என் பிள்ளைங்க நல்லா இருக்கும் என் பிள்ளைங்க ஏசியில் இருக்கணும் அதுக்காக வேண்டி நான் வந்து இன்னைக்கு பாலைவனத்தில் நிற்கிறேன் நிற்கிறேங்க பிள்ளைங்க சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்னு அப்ப தன் நிலையை பற்றி கவலை இல்லை தன்னுடைய சுக ஊக்கங்களில் பற்றி சிந்தனை இன்றி பிள்ளைகளுக்காக வேண்டி உழைக்கக்கூடியவர் தாப்பேன் அதுமாதிரி பெருமாசம் தன்னுடைய சுக தூக்கங்கள் பார்க்காம சதா இந்த உம்மத்துக்காக வேண்டியே சேவை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க இல்லையா நான் உங்களுக்கு ஒரு தந்தையை மகனுக்கு தந்தையை போன்றுதான் நான் இருக்கிறேன் இப்படி நீங்களே மிசால் எடுத்துக்கலாம் வல்லிமுக்கும் நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறேன் மார்க்கத்தை அதை போகல ஒழுக்கங்களை கற்றுக் கொடுக்குறேன் நீங்கள் மலம் கழிக்கும் இடத்துக்கு வந்தால் சிறுமி கழிக்கும் மலம் கழிக்கும் இடத்துக்கு வந்தால் பலா தஸ்தபுலாவை முன்னோக்கும் வேண்டாம் பின்னோக்கும் வேண்டாம் சரி இங்க அதே மாதிரி அமரபி சலாசதி அஹஜாரின் இன்னும் சொல்லாசில் மூன்று கற்களை கொண்டு சிறந்த இஸ்கிஞ்சா செய்வதை எங்களுக்கு ஏவினார்கள் இன்னும் பெருமான சொல்லாசம் ரவுஸ் விட்டைகளை கொண்டும் ரிம்மத் மக்கிய உக்கி போன எலும்புகளை கொண்டும் மலம் நிச்சா செய்வதை தடுத்தார்கள் ரமீம் அப்படிங்கறது தான் வகதான இருக்கு அதுக்கு ஜம்மு தான் ரிம்மத் அந்த எலும்புகள் மக்கி போய் உக்கி போன பின்பதை மீண்டும் யார் எழுப்புவது அது மாதிரி கீழே கிடக்கும் ஆடு மாடு ஒட்டகத்துடைய மக்கி போன எலும்புகள் 
அதை எடுத்து இஸ்மிஜா செய்வதையும் இங்கே செலுத்தார்கள் செய்தியாருக்கு தம்பி விஷா போறது சுத்தம் பண்ற செய்தி நினைச்சு கொள்ள கூடாது என்னடா அது ஒரு பொண்ணுக்கு போற ரெண்டுக்கு போறது இதை கூட இது கூட ஆதாபு சொல்லித்தராங்களே ரொம்ப அசங்கமான வசூ ஆச்சு இது ஒண்ணுக்கு போற அப்படி பேசுறதே அறுபத்தி செய்தி ஆச்சே மாலாம் ஜலம் அப்படின்னு பேசுறதே அதனால வந்து சபைகள்ல அந்த மாதிரி வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ண கூடாது மலாம் ஜலம் அந்த வார்த்தைகள் அதுக்கு அது எல்லாரும் பெரியவர்கள் இருக்கக்கூடிய சபைகள்ல அழகா பாத்ரூம் போயிருக்காங்க அல்லது கால் கழுவு போயிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதையே வந்து இந்த மாதிரி இந்த வார்த்தைகள்லாம் இதெல்லாம் கூட அதபுகள் கற்றுக் கொடுக்கணுமா என்று இந்த அதபுகள் கூட பெருமான ஏன் சொல்றாங்க அப்படின்னு யாரும் நினைத்து எனக்கு தொந்தரக்கூடாதுங்கிறக்கான சொன்னாங்க சொல்லலாம் சார் முதல்ல சொல்லும் போதே நான் வாப்பா பையனுக்கு சொல்ற மாதிரி சொல்றேன் பையனுடைய சின்ன சின்ன விஷயங்களையும் வாப்பா கண்டிப்பார் சின்ன சின்ன அதபுகளையும் கவனிப்பார் ஏன் அந்த பையனுக்கு பின்னாடி கேவலம் உண்டா ஆயிடக்கூடாது பின்னாடி நாலு பேர் சிரிக்கிற மாதிரி ஆயிடக்கூடாது நாலு பேர் பையனை பார்த்து சிரிச்சா யாரு கேவலம் அது பாப்பாக்கு தானே கேவலம் நாலு பேர் பையனை புகழ்ந்தா பாப்பா சந்தோஷமா இல்லையா இந்த பொழுதினும் பெரிதுக்கும் தன் மகனை சான்றோடு என்ன கேட்ட தாய் அப்போ பையனை நல்லவன் நாலு பேர் சொன்னா பாப்பா அம்மா சந்தோஷப்படுறாங்க பையனை நாலு பேர் திட்டம்னா கேவலப்படுத்தினா பாப்பா அம்மாவுக்கு தான் கேவலமா நினைக்கிறாங்க அது அங்கே நீங்கள் என்றைக்கும் கேவலம் அடைந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி எப்படி அணு அணு வஸ்துக்களையும் ஆப்பா கண்டிக்கிறாங்களோ வேட்டி ஒரு பக்கம் ஏற்றி இருக்கு கீழே இறக்கட்டு சொல்லுங்க கட்டு பாப்பா சொல்லுவார் வேற யாரும் சொல்ல மாட்டோமோ சிரிப்பான வேணா வாங்கிட்டு இது சின்ன சின்ன விஷயங்களையும் கண்டுச்சு திருத்தி பாப்பா சொல்லுவாங்க மற்றவங்க சொல்லி தர மாட்டாங்க அங்கெல்லாம் ஏன் உங்களுக்கு ஒரு பக்கம் திருத்தி பே உங்களுக்கு ஒரு சார் அசிங்கமா இல்லை என்ன நினைப்பாங்க நாலு பேர் ஒழுங்க ஆயிடுச்சு கருத்தால் சொல்லுவோம்னா அடுத்தால் கிண்டல் பண்ணும் அந்த ஆள் பாரு மூக்க பட்டா பக்கம் தூக்குற பாரு தொக்கு தூக்குற மாதிரி அப்படின்ட்டு கிண்டல் பண்ணுவாங்க என்று என்ன செய்ய மாட்டாங்க எடுத்து சொல்ல மாட்டாங்க என்ன பந்த மஞ்சள் மஞ்சள் இருக்குது வளர்க்கனே இல்லையா ஒழுங்காக பல்லு வளர்க்கறது இல்லை செங்கல் போட்டு விளக்கிட்டப்போ ஒழுங்காக போயா அப்படியே பண்ணிட்டு வா யார் சொல்லுவா இது பாப்பா சொல்லுவாங்க ஏன் அந்த பையன் இவன் எதுக்கு வேப்பா பாப்பா இந்த பையன் மஞ்ச பல் மஞ்சளாக்கும் கவலை இல்லை இப்போ இந்த பஞ்ச பல்லோட நாலு பேர் வெளியே போய் நின்றான் பல் நாட்டத்தோட போய் நின்றான் என்ன நினைப்பாங்க நாலு பேர் அப்படிங்கிற சிந்தனை அவங்களுக்கு வந்துருது அதனால அவங்க கிட்ட கூப்பிட்டு என்னடா பல் மஞ்சள் ஒழுங்காக விளக்கணுது இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி பல்ல விளக்க அடிக்கிறாங்க இது வெளியே நாலு பேர் அவன் மாட்டான் என்ன பல் நீ வரி அப்படி மஞ்சள் எடுத்து பல் முழுசும் பூசின மாதிரி மஞ்சள் பல் இருந்தாலும் செய்தான் இதெல்லாம் நல்லா இருக்குங்க அது அது ரொம்ப புகழ்வான் அந்த பக்கம் போயிடுச்சு அப்பாடி எப்படா அந்த ஆளை விட்டு பேசிட்டு நவுறு ஓட ஆயிடுச்சு கட்சியில வாயாது பல்லாது நாட்டமாது அப்படின்னு நான் வெளிய பேரு சொல்லுவான் இந்த கெட்ட பேருக்கு ஆளாக கூடாதுன்னு வாப்பா நினைக்கிறேன் அது மாதிரி நீ அல்லாட்ட தண்டனை பெறக்கூடாது மக்கள் உன்னை நாலு பேர் கேவலமா கிறந்த கூடாது அப்படி நமக்காக வேண்டி பெரும்பாடு படக்கூடியவர்கள் முகமது ரசூல் இல்லா இருக்கிறான் அதனால சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் சொல்றான் எப்படியாவது இந்த மக்கள் தௌகீத விளங்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டவன் அல்லாம் ரசூலும் அல்லாஹ் அவ்வளவு ஆசை மக்கள் இந்த தௌகீத வந்துடணும்னு அதுக்காக சின்ன சின்ன உதாரணங்களையும் சின்ன சின்ன உதாரணங்களையும் கொசுவ ஈய நல்லா காட்டிருக்க உதாரணம் ஒரு ஈய நீங்க படிக்க முடியுமா ஒரு ஒட்டோட ஒட்டோட பூச்சி கிட்ட எப்படி உதவி தேடணும் அந்த மாதிரி தான் அல்ல அல்லாத உதவி தேடக்கூடியவர் ஒட்டோட பூச்சிய வந்து ஒட்டோட பூச்சியுடைய கூட இருக்கு அதை பிடிச்சி தொங்கி தப்பிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு தப்பிக்க முடியுமா நீ அதை பிடிச்சி தொங்க முடியுமா நீ ஏன் முடியாது இன்னும் அவனால் போய் யூத்தி இல்லை வயிற்று இல்லை அந்த நீ வயிறு இல்லாத மாசிய வல்லாத தொங்கலையே அதுக்கு ஒட்டோட பூச்சி வர மாதிரி தான் அது பிடிச்சி தொங்கறது பிடிக்கவே கையில் வராது அது முதல்ல அது மாதிரி அதம் எப்படி பிடிக்க கையில் வரும் தான் அது அதம் மாசி வரல கமசரில் அன்கபூத் அல்ல அல்லாத சிறுத்தையில் யாரெல்லாம் இலாக இந்த தொழில் இந்து இல்லையா கமசரில் அன்கபூத் 
அல்லா தர வேற யாரும் நீ இல்லாத நினைக்கிறீ எல்லாரும் உங்களோட புஜி மாதிரி ஒரு இடத்துல அல்லா தர வேற யாரெல்லாம் உதவி தேடுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அவங்க எல்லாத்தையும் ஒன்னா கூப்பிட்டு ஈய படைக்க சொல்லுங்க முடியாது நான் படைச்ச ஈய இருந்து நான் படைச்ச ஈ அவங்க சாப்பாட்டுல இருந்து ஒரு அணுகளவு காலில் ஒட்டிட்டு போயிட்டு திரும்ப கொண்டு வர முடியாது லவுக தாலிபு வல் மத்துலு உதாரணம் காட்டுறான் உடனே அவன் என்னங்க அது குரான் அல்லாவுடைய கதை அவங்களுக்கு கொசு மூட்டை பூச்சி ஓட்டடை பூச்சி ஈன்னு வருது அப்படின்னு உடனே அல்ல இன்னல்லா லா எதிரி இன்னல்ல லா எஸ்ட ஈயா எவரி மசலம்மா பாவுதன்பமாவா கொசு அதை விட சின்ன வஸ்து கூட அல்ல உதாரணம் காட்ட வைக்கப்பட மாட்டான் அதெல்லாம் ஏன் காரணம் என்ன எப்படியாவது உங்க சௌகரியம் விளங்க வைக்கணும் அதான் மக்கள் அது மாதிரி அணு அணு வஸ்துக்களையும் கூட அதபு கத்து கொடுக்க விஷாபில் நூறு அதபு சொல்லித்தராங்க சொல்லி ஆலை சொல்லும் உனக்கு எப்படி போறது எங்க போறது எப்படி மறைச்சுக்கிறது இப்படி அதபுகளை கற்றுக் கொடுப்பு எந்த இடத்துல போய் எப்படி எப்படி தரையை லேசாக்கிறது காலை தெரிக்காம பதாக்குறது எப்படி எத்தனை கல்ல இசிஞ்சா செய்யணும் எத்தனை கல்ல துடைக்கணும் மாம்கள் கல்ல மூணு கல்ல கல் துடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு மட்டும் போல மூணு கல்ல மொத கல்ல எங்க இருந்து எங்க பக்கம் எந்த பக்கம் இழுக்கணும் ரெண்டாவது கல்ல எங்க இருந்து எந்த பக்கம் இழுக்கணும் அதையும் சொல்லி இருக்கிறாங்க அது குளிர் காலத்துல எப்படி இசிஞ்சா செய்யணும் வெயில் காலத்துல எப்படி இசிஞ்சா செய்யணும் வெக்கப்படவே இல்லை அதான் சொல்றதுக்கு அவங்க ஆண்கள் எப்படி இசிஞ்சா செய்யணும் பெண்கள் எப்படி கழுகணும் ஆண்கள் சுத்தம் பண்ண கூட முறை என்ன பெண்கள் சுத்தம் பண்ண வேணும் எடுத்து பாருங்க பிசு இல்ல பாட் பாட்டா பாட் பாட்டா பிரிச்சிருக்காங்க பெரிய பிசுனா எல்லாம் நினைக்கு தெரியாம சொல்லுவாங்க எல்லாம் அவ்வளவு தெரியாது எங்களுக்கு அப்படின்னு நினைக்கணும் அப்படின்னு எப்படி எழுதுறாங்க தெரியுமா வெயில் காலத்துல சாதாரணமாக ஆண்களுடைய கொசியத்து முதல்லாத்தா இருக்கும் குளிர் காலத்த சுருங்கி இருக்கும் அதனால நீ குளிர் காலத்துல பின்னாடி இருந்து முன்னாடி தப்பு இல்ல வெயில் காலத்துல முன்னாடி இருந்து பின்னாடி இல்ல ஏன்னா அந்த குசியத்துல நடிஸ் பற்றக்கூடாது சுகர் எழுதுறாங்க அப்படி நீ பின்னாடி இருந்து முன்னாடி அந்த வரக்கூடிய நதிஸ் இந்த குசியத்துல பட்டு விடுவதற்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்கு அதனால வெயில் கா வெயில் காலத்துல முதல்லாத்தா தொங்கக்கூடியதா இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் நீ முன் வைத்து பின்னாடி இல்லை முத தடவை இழுக்கும் போது கல்லு இப்படி சொல்லி தருது இந்த அளவுக்கு சொல்லப்படுது எப்படி இழுக்கணும் எந்த அளவுக்கு அனுப்பணும் கல்லு எப்படி இருக்கணும் கல்லு தன்மை எப்படி இருக்கணும் சுத்தமா ஒன்னுடாம அணு 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 அணுலையும் மார்க்க வழிகாட்டது அதான் பெருமான சொன்னாங்க நான் வந்து தகப்பன் தம் பிள்ளைக்கு சொல்லி தர மாதிரி சொல்லி தர்றேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதாவது இபுனு மாஜா தாரகி அவன் நாயசா ரவி எல்லா தலான் வலதுகை அவர் சுத்தப்படுத்திக் கொள்வதற்கு படிக்கலாம் சுத்தப்படுத்திக் கொள்வதற்காக வேண்டி இருந்தது உணவு இருந்துவதற்காக வேண்டி இருந்தது காணத்து எதகுல் யுசுரா அவருடைய இடது கையாகிறது அவர்களுடைய பைத்ர கலாவை சுத்தப்படுத்துவதற்காக வேண்டியும் உமா காண மின் அதன் எதுவெல்லாம் வந்து அதான் சொன்ன அசுத்தமான வஸ்துவாக இருந்ததோ அதாவது இழுவிருத்தரக்கூடிய வஸ்துவாக உதாரணமா மூக்கு சிந்துறது ஆடைகளை கழட்டுறது இதெல்லாம் வந்து இடது கையில அதே மாதிரி செருப்பு போடுறது வலது கால முதல்ல செருப்பு கழட்டுறது இடது கால அதே மாதிரி கிதாபு எடுக்கணும்னா வலது கை கிதாபுக்கு செருப்பு எடுக்கணுமா அது இடது கை இடது கை ஆடை கழட்டுறது அப்ப இந்த மாதிரி சுத்தத்தை சுத்தமான வஸ்துக்களுக்கு வலது கை சுத்தத்துக்கு மாற்றமா உள்ளதுக்கு இடது கை பாய் உங்களில் ஒருவரும் பாத்ரூமுக்கு பைத்ராக செல்வார்கள் ஆனால் அவர்கள் தன்னோடு மூன்று கற்களை கொண்டு செல்லட்டும் அதை கொண்டு சுத்தப்படுத்திக் கொள்ளட்டும் நிச்சயமா அது மூன்றும் அவருக்கு போதுமானதா இருக்கும் அனுகு அவருக்கு அது போதுமானதாக இருக்கும் அவரை தேவை அசல் அஜிசாரன தேவையற செய்வது அதை தேவையற செய்யக்கூடியதா இருக்கும் போதுமானதா இருக்கும் அவருக்கு 
அதுக்குமே தேவை இல்லை தேவை இல்லைன்னா ஒரு கல்லு சுத்தம் ஆயிரும் அவங்களுக்குலாம் அந்த மக்களுக்கு ஏன்னா நம்மள மாதிரி அவங்களுடைய மனசெல்லாம் மனம் இறுகி போய் தான் அவங்க சாப்பிடக்கூடிய கோதுமைக்கும் அந்த ஒட்டக பாலுக்கும் அப்படிதான் இருந்துச்சு அவங்களுக்கு வெயில் பிரதேசங்களுக்கும் தண்ணிச்சத்தெல்லாம் போய் இறுகி போய் மனம் வந்துச்சு அதனால அவங்களுக்கு அதுவே போதுமானதாக இருந்துச்சு ஒரு கல்லே போதும் மேற்கொள்ள ரெண்டு கல் வச்சுங்க எக்ஸ்ட்ரா பரிசுத்ததுக்காக வேண்டின்னு நமக்கு அப்படி இல்லை நம்முடைய ஊருக்கு மூணு கல் என்ன ஏழு கல் போட்டு சுத்தம் ஆகலைன்னா எட்டாவது கல் போட்டு தான் ஆகணும் நமக்கு மூணு கல் போதும்னு சொல்லவே முடியாது நமக்கு நம்முடைய ம இன்னும் சட்டம் நம்ம நம்ம நம்முடைய கால ஊடுகள் நம்முடைய கால வீடுகள் நம்முடைய நாட்டுடைய இந்த சீதோசனத்துக்கு மலம் இலகலாக வர்றதுனால மக்களுக்கு தாண்டி இது கட்டாயமாக அப்ப என் கல் போட்ட மட்டும் பத்தது தண்ணியாலும் கழுவணும் ஏன்னா மக்களுக்கு தாண்டிச்சுன்னா கட்டாயமாக தண்ணீரை கொண்டும் கழுவுவது வாஜிபு நம்ம கல் மட்டும் பத்தாது நம்ம மூணு கல் பத்தே பத்தாது அறவே நீ ஏழு கல் போட்டாலும் முறையும் தண்ணியால கழுவிதான் ஆகணும் அந்தந்த ஊர்களுக்குள்ள சத்தம் அகமது அபூது அது ஒன்னு செய்ய வந்து ஆரம்பி எலும்புகளை கொண்டும் நீங்களை செய்யாதீர்கள் உண்டான உங்களுடைய சகோதரர்களுடைய ஜாது அவருடைய உணவு பொருளாக இருக்கிறது வழி உணவு அர்த்தம் அவைகளுடைய உணவு பண்டமாக இருக்கிறது அதுதான் விலக்கு உங்களுக்கு சொன்னேன் மனிதர்களுடைய முஸ்லீமான ஜின்கள் எலும்புகளையும் காஃபிரான ஜின்கள் விட்டைகளையும் சாப்பிடும் இது ஒரு சிலருடைய கருத்து சில கருத்து எலும்புகளை முஸ்லீம் ஜின்கள் சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் போது அதில் பழைய கறிகள் மீட்டி தரப்படும் அந்த விட்டைகளை சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் போது அந்த விட்டை எதிர்ந்து உருவாச்சோ அந்த கனி வர்க்கங்கள் அது அந்த தானியங்கள் அதில் அவைகளுக்கு காட்சி அளிக்கும் அதை சாப்பிடும் அது இது சிலருடைய கருத்து அவர்கள் சொல்லவில்லை சில சொல்றாங்க எலும்புகள் ஜின்களுடைய உணவு ரவுஸ் விட்டைங்கிறது ஜின்களுடைய வாகனங்கள் அவைகள் குதிரைகள் வச்சிருப்பாங்க இல்லையா அவைகளுடைய உணவு அப்படிங்கிறாங்க உங்களுக்கு நீளமாகலாம் உங்களுக்கு அயாத் நீளமாக இருக்கலாம் எனக்கு பின்பும் அப்படி அயாத் நீளமாக இருக்கும் கட்சத்தில் மக்களுக்கு நீங்கள் அறிவித்து விடுங்கள் அண்ணா மண் அக்கத லெஹிய தகு நிச்சயமா யார் தன்னுடைய தாடியை முடிச்சிருக்கிறார்களோ அவ்வளவு தக்கல்லத வத்தரன் அல்லது தாவீது தொங்க விடுகிறார்களோ தாயது தொங்க விடுகிறார்களோ அவ இஸ்தஞ்சா பிரஜீன் அல்லது விட்டைகளை கொண்டு இஸ்தஞ்சா செய்தார்களோ பிரஜி தாபத்தின் ஒரு மிருகத்துடைய விட்டைகளை காஞ்ச விட்டை எடுத்து இஸ்தஞ்சா செய்கிறாங்களோ அவ மின் அல்லது எலும்புகளை கொண்டு பைன முகமது மின்ஹ பரியுன் நிச்சயமாக முகமது சல்லா அலி சொல்லும் அவர்கள் அந்த நபரை விட்டும் நீங்கியவர்களாக இருக்கிறார்கள் அவர் சுண்ணத்தை முகமதியில இல்லை அவர் மில்லத்தை முகமதியால இல்லை அவர் பெருமானவருடைய வழிமுறையில் அவர் இல்லை என்று நீங்கள் அறிவித்து விடுங்கள் ரவா அபுதாவ் சரிங்க இப்படி சொல்லலாம்ல இந்த செய்தி மக்களுக்கு அறிவிச்சிருங்க ஏன் பெருமான ஹயாத்தா இருக்கும் போது சொல்லலாம்ல அவங்க செய்தி மக்கள் மற்ற மக்கள் சொல்லலாம்ல எனக்கு பின்னாடி ஹயாத் நீளமா இருக்கும் போய் மக்களுக்கு சொல்லுங்கன்னு சொல்ல வேண்டியது இல்லை ஏன் அப்படி சொல்றாங்க இப்ப அந்த காட்சி அந்த அந்த மூன்று தீய பழக்கங்களையும் இப்ப யாரும் செய்யல இது காலத்துல ஒரு நேரம் வரும் அப்ப இந்த மாதிரி மூணு பழக்கங்களையும் அதிகமா செய்யக்கூடிய மக்கள் இருப்பாங்க எனக்கு பின்பு நீங்க ஹயாத்தா இருக்கும் பாப்பீங்க இதை அப்ப போய் பயப்படாம அந்த மக்கள்கிட்ட போய் இந்த செயல்லாம் தப்புன்னு சொல்லுங்க இதெல்லாம் பெரும்பாலான வழிமுறைக்கு மாற்றமானதுன்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு அதனால பெருங்காலத்துல அப்படின்னு சொன்னாங்க 
இப்ப பெருமானே சொல்லிக்குவாங்க இல்லையா இப்ப இந்த சேகரி இப்ப நடக்கல பின்னாடி நடக்கும் நீங்க பாப்பீங்க அப்புது லிஹியத்துன்னு அர்த்தம் என்ன தஸ்ரி உள்ளியத்துனா ஜாடி அப்படி எப்படி வந்திருக்கோ அப்படியே ஒச்சாடுறது அப்புது லிஹியத்துனா இதுக்கு பல விதமான விளக்கங்கள் எழுதுறாங்க சில பேர் அந்த காலத்தில் என்ன செய்வாங்களாம் அது ஒரு வகையான பிசின் போட்டு ஜாடி எல்லாம் கெட்டியா ஆக்கிடுவாங்க ஜாடி அப்படி கெட்டியா இருக்கும் இந்த காலத்தில் கூட அந்த சாமியார்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தலை முடி ஜாடி முடியல அதுக்குன்னு மருந்துலாம் போட்டு கெட்டி ஆக்கிடுறாங்க ஏன்னா குளிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சீவ வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதுதான் நேரம் செலவாது அந்த நேரத்தில் உடா கபா புசாகதால் இருக்கலாம்னு நினைச்சாங்க போச்சு அதாவது காகத சாமியை பார்த்துருக்கீங்களா எடா முடிங்கிறானுங்க ஆ காப்பி கால் தான் ஆக்கிடுவாங்க அப்போ அந்த இதையே மருந்து இருந்த இடத்தையே போட்டு தாடி முடி தலை முடி எல்லாமே அப்படியே முடிச்சு முடிச்சா தொங்கும் பார்த்துருக்கீங்களா கெட்டி கெட்டியா இரு அப்படியே சேர்ந்து தலை முடியும் அப்படியே ஜடா முடிங்கிறது கெட்டியா இரு பார்த்துருக்க பார்த்துக்கல நீ இது அதான் முடிச்சிடுறதுங்கிறது காரணம் என்ன குளிச்சா குளிச்சா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தேனை போட்டு சீவ வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லாம் கெட்டியாக சேர்ந்து குச்சு அப்புறம் சீவ ஜடா முடி அந்த மாதிரி செய்வது சுண்ணத்து ரசூலுக்கு மாற்றமானது தாடியும் தலைமுடியும் அழகான முறையில் வளர்க்கணும் இது மாதிரி ஜடாமுடி காப்பீடுகளுடைய பழக்கம் அது அதை பெருமான தடுத்தார்கள் இதான் அப்புது லெஹியத்து லெஹியத்து தாடியும் முடிச்சிடுவது சில பேர் சொன்னாங்க போர்கள் அந்த மாதிரி ஜெயிச்சே ஜெயிச்சே தீர்வேன் சவால் அது வரைக்கும் தாடி முடிச்சு போட்டுக்கிறேன் தலைமுடி கொண்டை அவுக்கிறது இல்லை ரொம்ப நீங்கள் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா கொண்டைய அவுத்து வர மாட்டேன் அது வரைக்கும் இந்த இந்த போரில் ஜெயிக்கிற வரைக்கும் அது பழிக்கு பழி வாங்குற வரையிலையும் கொண்டை அவுக்கிறதுனா கொண்டை போட்டுக்குவாங்க அது வர இந்த இவங்க வந்து தாடி முடிச்சு போட்டுக்குவாங்களா யார் ஜாடிலேயே கருத்த பழக்கம் இருந்துச்சு ஜெயிக்கிற வரைக்கும் தா ஜாடி அவுத்துறது இல்லை அப்படின்னு அப்போ ஜாடி முடிச்சு போடுறதுக்கு ஏன்னா முடிச்சு போட்டுக்க பழிக்கு வாங்க பழிக்கு பழி வாங்குறதுக்காக வேண்டி அப்படி பல பேர் பழக்கம் இருந்துச்சு இந்த தா இந்த போரில் இந்த பழிக்கு பழி வாங்குற வரையிலையும் அல்லது இந்த கொலை செஞ்சானே அவன் உறவினர் யாரோ கொலை செஞ்சிருப்பான் அவனை பழிக்கு பழி வாங்குற வரையிலையும் நான் சோத்துல உப்பு போட்டு சாப்பிட மாட்டேன் இறைச்சி திங்க மாட்டேன் ஏதோ ஒரு சப்பரம் செஞ்சுக்குவாங்க மனைவி நெருங்க மாட்டேன் அது வந்து பாய் விரிச்சு படுக்க மாட்டேன் தலையில் தான் படுப்பேன் தலை முடி இருக்கேன் தலைக்கு என்ன போட மாட்டேன் குளிக்க மாட்டேன் பல்லு விளக்க மாட்டேன் ஏதோ வந்து சாப்பிட மாட்டேன் ககூஸ் போக மாட்டேன்னு இருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் இப்படி ஏதோ சப்பரம் செஞ்சுக்குவாங்க அந்த மாதிரி அதில் ஒன்று தாடியை வந்து முடிச்சு போடுகிறது அதெல்லாம் நீங்கள் செய்யாதீங்க அது வந்து ரசூர் ரசனத்துக்கு மாற்றமானது இன்னும் சில பேர் சொல்கிறாங்க நான் அறுபது நாடுகளில் எப்படி பழக்கம் நினச்சா ஒரு கல்யாணம் முடிச்சவன் தாடியில் ஒரு முடிச்சு போட்டு போனோம் ரெண்டு கல்யாணம் ரெண்டு பொண்ணாட்டி இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு முடிச்சு போட்டு போனோம் ரெண்டு பொண்ணுன்னு தெரியுதுக்காண்டி மூணு பொண்ணாட்டியில் மூணு முடிச்சு போட்டு போனோம் அப்படி ஒரு பழக்கம் இப்படி இருந்துச்சுன்னு எழுதுறாங்க இதெல்லாமே வந்து மேற்காத்தில் எழுதுறாங்க பார்த்துங்க எடுத்து அவர் தக்கல்லது வித்ரன் அல்லது தாவி தொங்க விடக்கூடியவர் வத்தர் வத்தர் அப்படின்னு சொன்னா அதில் கயிறுன்னு அர்த்தம் இது வந்து ஜாலியா காலத்தில் இந்த மாதிரி கயிறு கயிறு முடிஞ்சு வந்து மந்திரிச்சு காக்கிறது போய் மந்திரிச்சு எடுத்துட்டு வந்து பெரிய பெரிய அதில் எழுத்தையும் போத்து இப்போ வீட்டுக்கு ஒரு கண்ணு படாமல் இருக்கிறது கண்ணு குழந்தைங்க குழந்தைங்களை வைக்கிறாங்க காலத்தில் போடுறது மிருகங்கள் காலத்தில் போடுறது கடைகளை தொங்க விடுறது இந்த மாதிரி செய்வாங்க அதில் முன்னாடி சில மணிங்கத்து மணி கட்டி தொங்க விட்டுருப்பாங்க பார்த்துருக்கலாம் ஆட்டுக்கு மாட்டுக்கு ஒட்டகத்துக்கு குதிரைக்கு தான் இப்போ இதெல்லாம் வந்து ஜாலியா காலத்துடைய மந்திரங்கள் அவர்களுடைய தீய பழக்கங்களில் உள்ளது அது இல்லாமல் ரசூல்லா சொல்லிக் கொடுத்த துவாக்கள் புராணுடைய துவாக்களை தாளில் எழுதி கழுத்து தொங்க விடுறது அது சில ஆதாரம் வருது அப்படி செய்யலாம் அது தப்பு இல்லை இது வந்து மிருகங்களுக்காக வேண்டி அந்த மந்திரிச்சு அழகு கழுத்தில் வந்து கைத்த போடுறது தம்பி அடையாளத்துக்கான கைத்த போட்ட வேறு விஷயம் இது வந்து மந்திரிச்சு கண்ணு படாமல் இருக்கணும் சங்கிலி இதை கட்டி தொங்க விடுறது எதாவது கழுத்து கழுத்தில் மணி தொங்க விடுறது ஒரு தாவி மாதிரி கட்டி தொங்க விடுறது குழந்தைங்க குழந்தைங்களை வைக்கிறது வீட்டுக்கு முன்னாடி பெருசாக எண்ணெய் பார் சிரி அப்படின்னு சொல்லி போட்டு ஒரு பெரிய ஃபோட்டோ வைக்கிறது அல்லது வந்து இந்த பொம்மை ஒன்று வைக்கிறது பூட்டு முன்னாடி கண்ணு படாமல் இருக்க பொம்மைன்னு சொல்லுவாங்களே என்ன பேர் கண்ணு படாமல் இருக்கு பொம்மை கடைகளில் பார்த்தா கல்லாக மட்டும் பெரிய தொப்பை போட்டு ஒருத்தவங்க வர உட்கார வச்சுருப்பாங்க பெரிய பொம்மை உருவப்படுவாங்க பொம்மைகள் 
இதெல்லாம் வந்து கண்ணுபடாம இருக்கிறதுக்கு அப்படின்னு இதெல்லாம் ஜாயிஸ் இல்லை இவைகளை கொண்டு நம்ம தேவை பூர்த்தியாக நினைக்கிறான் அல்ல இவைகளை கொண்டு தான் நம்ம வந்து மிருகங்கள் பாதுகாக்கப்படுது இதெல்லாம் மிருகம் செத்து போயிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறது இதெல்லாம் சரியில்லை ஜி ஆமாம் அழகு பொட்டுங்கிற அது பேர் அது அந்த பொட்டு சும்மா வைக்கிறது அழகு கண்ணு வைக்கிறாங்க நான் அந்த கருப்பு பொட்டு கண்ணத்தில் வச்சோம்னா முகத்தை வந்து இன்னும் வெள்ளையாக காட்டும் வெள்ளை முகத்தை அந்த முகம் கருப்பாகவே இருக்குது பார்த்தா கருப்பான்னு சொல்லுவாங்க கருப்பு போட்டு தான் அதுவா கருப்பு இது கருப்பு போட்டு தான் அதான் கருப்பா இருக்கு அந்த கருப்பு கூட வெள்ளை வெள்ளையா கடத்த வேற வேற வெள்ளையா காட்டும் அதுக்கு வந்து கருப்பு போட்டு வைக்கிறது அழகு போட்டு அல்ல அது வந்து தேவை பூச்சி நினைக்கிறேன் தப்பு வராம இது அல்லாமல் தாவிசு மாதிரி போடுறாங்களே நூல்ல முடிச்சு போட்டு மாட்டி விடுறாங்க கழுத்துல துவாக்கள் ஓதி தஸ்வி ஆட்டுக்கள் ஓதி அல்லம் சுரா ஓதி அல்லம் சுரா பதினோரு தூரம் ஓதி பதினோரு முடிச்சு போட்டு கழுத்துல மாட்டிக்கிறது அதே மாதிரி ஆயிரத்து குறிச்சி ஓதி அவருக்கு மத்தியில் ஓதி கழுத்தில் மாட்டி விடுறது இதுக்கெல்லாம் அதிசயம் ஆதாரம் வருது மிஷ்காத்துலேயே வருது ஜாமி துவான்னு நினைக்கிறேன் அவது கிளிமத்தில் எழுதி இவனும் உமர் அது எல்லாருனோ வேணும் சொல்லி எல்லாம் வருது சின்ன குழந்தைங்க ஓதி கொடுப்பாங்க ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா அதை எழுதி கழுத்தில் மாட்டி விட்டுருவாங்கன்னு வருது சாபாக்கள் அப்படி செஞ்சிருக்கிறாங்க இந்த தாவித்து குரானுடைய அதிசுடைய வசனங்கள் ஆயத்துகள் பெருமானுடைய சொல்லுக்குரல் இவைகளை கொண்டு போடப்பட்டது இது ஹராம் இல்ல இது சின்ன திரு சொல்லு சிலாஃப் அல்ல இருந்தால் சாப பக்கம் செஞ்சுருக்க மாட்டாங்க அது அந்த காலத்து மந்திரி வச்சு ஜோடிச்சு அது வேற ஏதாவது சாமானத்தை கட்டி தொ கட்டி தொங்க விடுறது இவைகள்லாம் கண்ணு விடாமல் இருக்கிறதுக்கு செய்கிறேன் அப்படின்னு இருப்பினும் இந்த மாதிரி தாவீசுகள் தொங்க விடுறது இருக்கே தம்பி குழந்தைங்களுக்கு ஓத தெரியாத குழந்தைங்களுக்கு தொங்க விட்டாங்க நாம ஓதி ஊதிக்கலாம் ஆயிரத்து குறிச்சி ஓதி ஊதிக்கலாம் கண்டுபடாம இருக்கிறது துவாக்கள் பெருமா சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அவருக்கு பெருமா தெரியல ஆமா மின் குள்ளி ஷைத்தானி ஆமா மின் குள்ளி ஐந்தின் லாமா கண்டுபடாம இருக்கிறது துவாக்கள் எல்லாம் இருக்கு இதை நம்ம ஓதிக்கிறோம் நமக்கு தாவிஸ் போடாம இருக்கிறது நல்லது ஏன்னா அதிசய வருது என் உமத்துல எழுபதாயிரம் பேர் எந்த கேள்வி எனக்கும் இல்லாம சுருக்கம் போவாங்க போகும் இல்ல எத்ததாவும் வரா அவர்கள் தாவிஸ் போட்டுக் கொள்ள மாட்டார்கள் மருத்துவம் செய்து கொள்ள மாட்டார்கள் அப்படி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இவைகள் தான் யோசியமா தேவையை பூர்த்தி செய்து நினைக்க மாட்டாங்க அது மருத்துவம் செய்யாம இருக்கணும்னு அர்த்தம் இல்ல பெருமானே மருத்துவம் செய்திருக்காங்களே எல்லா சாவும் மருத்துவம் செய்திருக்காங்களே மருத்துவம் செய்யாம இருக்கணும்னு அர்த்தம் இல்ல இருக்கு இவைகள் சுயமாக தேவையை பூர்த்தி செய்யும் இந்த எண்ணத்தில் மருத்துவம் செய்ய மாட்டார்கள் இஷ்டத்தை பயன்படுத்தணும் பயன்படுத்திக்கணும் நல்லா தான் தேவை பூர்த்தி செய்யணும்னு பயன்படுத்துவாங்க அதனால பெரியவர்கள் தாவிச்சு போடாம இருக்கிறது நல்லது அது பெரியவர்கள் சின்ன பசங்க கேட்டாங்க மறு விடணும் பெண்கள் வீட்டில் தாவிச்சு போட்டால் தான் அவங்களுக்கு பெரிய அக்கீதாகவே நம்ம அவங்களுக்கு போடுறது நல்லது அது ஏன்னு கேளுங்க போடலைன்னா அவன் நேரம் கோவிலுக்கு போய் போட்டு வந்துருவாங்க ஏதோ ஒருத்த போய் வாங்கிட்டு வந்து கழுத மாட்டி விட்டுருவாங்க அதனால் என்ன செய்யணும் நாமளே ஏதாவது ஓதி ஊதி வச்சு விட்டுறது நல்லதாட்டும் அப்போ அது அந்த மாதிரி மாற்றி விடுவது பெருமான சகாபாக்களும் செய்திருப்பதன் காரணமாக அது இந்த அதிசுக்கு மாற்றமானதாக கருத முடியாது எலும்புங்கிறது ஒரு மனித ஒரு மிருகத்துடைய வாழ்ந்த மிருகத்தினுடைய ஒரு ஜிசு அந்த ஜிசு அந்த மிருகத்துக்கு ஒரு கண்ணியம் கொடுப்பதற்காக வேண்டி அது வேணாம் அப்படிங்கிறாங்க அல்லது இவைகள் எல்லாம் ஜிங்களுடைய உணவு அந்த உணவுப் பொருளுக்கு மதிப்பு கொடுக்கணும் தானே அது வேணாம் அப்படிங்கிறாங்க இன்னும் பல காரணம் சொன்னால் எலும்பு போட்டு தேய்ச்சா கீறி விட்டுறலாம் இங்கேயாச்சும் எலும்பு சில முனைகள்லாம் கூறாக இருக்கும் கத்தி மாதிரி பிளேடு மாதிரி இருக்கும் எங்கே கீழே நீ பாட்டுக்கு போட்டு வறக்கணும் நிறுத்தி தெரியாமல் எங்கேயோ இடத்துல போட்டு கித்துக்கிட்டு ரத்தம் ஊற்ற அது அது அதுவும் அது காரணங்கள் ஒரு காரணம் இது மாதிரி பல காரணங்கள் இருக்கலாம் பெருமான தடுத்ததில்ல பிரவாஹோ அபூத் அவூத் சரி போயிட்டோம்